അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ നമുക്കൊരു എളുപ്പ മാർഗമുണ്ട് നമ്മളിപ്പം പനിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ആശുപത്രികൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഓരോരു തെർമോമീറ്റർ വീട്ടിൽ കറണ്ട് പോയി കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തപ്പുന്നത് എന്താ മേട് കുതിരിയാണ് ക്യാൻഡിലാണ് അപ്പോൾ ക്യാൻഡിൽ എന്ന വാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത് ബന്ധമുള്ള ഒരു വാക്കാണ് നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ക്രാഫ്റ്റ് അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ക്ലാസ് ഒന്നും കിട്ടാതെ പെട്ടിരിക്കുന്ന എസ് എസ് എൽ സി അതുപോലെ പി എസ് സി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ലെവൽ എക്സാംസിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് ഫിസിക്സാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രാഫ്റ്റ് കാണാനായിട്ട് വന്നവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തേക്ക് എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക ഇനി കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ അടുത്ത് നാളെ നാളെ തൊട്ട് ഞാൻ എസ് എസ് എൽ സിയുടെ ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോസും വരും അപ്പോൾ എന്തായാലും ചാനലിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ പത്ത് മണിക്കായിരിക്കും ഇടുന്നത് ക്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് ശേഷമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിങ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലായിട്ട് പറയണം പത്താം ക്ലാസ് മാത്രം ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയല്ല ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ യൂണിറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും കോമണായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഐ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എസ് ഐ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏഴ് യൂണിറ്റുകൾ പ്രധാനമായിട്ടുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാനുള്ള കുറച്ച് മെമ്മറി ടിപ്സും കൂടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരാം അതിനോടൊപ്പം എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിലെ ഫിസിക്സ് ടെക്സ്റ്റിൽ വരുന്ന കംപ്ലീറ്റ് യൂണിറ്റുകളും ഞാനിന്നിവിടെ പറയും നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം എസ് ഐ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ഏഴ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റുകളാണ് ഫണ്ടമെൻ്റലിൽ നിന്നും നമ്മളിപ്പം ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും പോകേണ്ട തൽക്കാലം യൂണിറ്റ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏഴ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒന്ന് ലെങ്ത് ആണ് നീളം അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്ററാണ് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ആണ് അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ലെങ്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്ററാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ലെങ്തിൻ്റെ അല്ല മീറ്ററിൻ്റെ ഓക്കെ അടുത്തത് മാസ് മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സ്ഥലമാണ് കിലോഗ്രാം കിലോഗ്രാമാണ് കെ ജി ആണ് കിലോഗ്രാമിൻ്റെ സിമ്പിള് കെ ജി ഓക്കെ അടുത്ത ടൈമാണ് ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ ടൈമിൽ നമ്മൾ മിനിറ്റൊന്നും അവർന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ആണ് സെക്കൻഡിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ എസ് ആണ് പലരും വരുത്തുന്നൊരു തെറ്റാണ് ഇപ്പോൾ പി എസ് സിയുടെ ഒക്കെ എക്സാംസിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും കറക്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഏതാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിട്ട് എസ് സി സി എന്നും കൊടുക്കും എസ് എന്നും കൊടുക്കും എസ് സി സി അല്ല ശരിയായിട്ടുള്ളത് സ്മോൾ എസ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഇതിപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ വലിയ മെമ്പർ ടിപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അടുത്തത് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചറാണ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ താപനില എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ നമുക്കൊരു എളുപ്പ മാർഗമുണ്ട് നമ്മളിപ്പം പനിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ആശുപത്രികൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഓരോരു തെർമോമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് തെർമോമീറ്റർ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് നമ്മുടെ കക്ഷത്ത് വെക്കും കെ കെ കക്ഷപ് കെ അപ്പോൾ ഈ കെ ആണ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെൽവിൻ അപ്പോൾ കക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെമ്മറി ടിപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ അപ്പം കക്ഷത്ത് വെക്കും കെൽവിൻ ഓക്കെ അടുത്തത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് നമുക്ക് അത്രയൊന്നും പോകണ്ട ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് നോക്കാം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം അറിയാമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം
ഇതിൻ്റെ സിമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് എം ഒ എൽ മോളാണ് ഇപ്പം എന്താണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എം ഒ എൽ ഇ മോളാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പൽ എം ഒ എൽ മോളാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ആറെണ്ണമായി ഏഴാമത്തത് ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശിക തീവ്രത എന്ന് പറയും ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈ ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശിക തീവ്രത അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാനുള്ള പോകുന്നത് നമ്മൾ പ്രകാശികൾ ലൂമിനസ് ലൂമിനസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാന്ന് ആലോചിച്ചോണം അപ്പോൾ ഈ ലൂമിനസ് ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കറണ്ട് പോയി കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തപ്പുന്നത് എന്താ മേട് കുതിരിയാണ് ക്യാൻഡിലാണ് അപ്പോൾ ക്യാൻഡിൽ എന്ന വാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത് ബന്ധമുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ക്യാൻഡല ആരാണ് ക്യാൻഡല ഇതിൻ്റെ സിമ്പിൾ സി ഡി ആണ് സി ഡി നമുക്ക് ഏഴ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സായി ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ലെങ്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ എം ആണ് മാസിൻ്റെത് കിലോഗ്രാം കെ ജി ടൈമിൻ്റെത് എന്താണ് സെക്കൻഡ് എസ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാ ടെമ്പറേച്ചർ കെൽവിൻ കെ ആണ് പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആംബിയർ എ അത് ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ള മാറി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ എ എന്ന് ഓർത്താൽ മതി പിന്നെ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് മോളാണ് എം ഒ എൽ ഇ മോൾ സിമ്പിൾ എം ഒ എൽ മോൾ അടുത്തത് ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ക്യാൻഡൽ അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏഴ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടെക്സിനകത്ത് ഓവറോൾ വരുന്ന കുറച്ചധികം യൂണിറ്റുകളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഒരുപാട് നോയ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഔട്ട്ഡോർ ആണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡോർ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു നോക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബലം ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ എന്താണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ന്യൂട്ടണിന് പകരമായിട്ട് വേറെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാണ് വേറെ ഒന്ന് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ രണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ എസ് ഐ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺ ആണ് അല്ലാതെ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് മാസിൻ്റെ ആണ് ഈ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എവിടെ നിന്ന് വന്നു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ വരുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെയാണ് ആക്സിലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്വരണം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്തിൻ്റെയാണ് ആക്സിലറേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്തിൻ്റെതാണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വരുന്നത് സ്പീഡ് വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വേഗം പ്രവേഗം ഈ രണ്ട് സ്ഥാനത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സ്പീഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞു ഈ ന്യൂട്ടണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വേറൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് പ്രഷറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് പകരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ വാക്കാണ് പാസ്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പി എ ക്യാപിറ്റൽ പി സ്മോൾ എ അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്കൽ എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് പ്രഷറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് വർക്കിൻ്റെ യൂണിറ്റിലേക്ക് പോകാം വർക്കിൻ്റെയും എനർജിയുടെയും യൂണിറ്റ് സെയിം ആണ് എന്താണ് ജൂളാണ് വർക്ക് അതുപോലെ എനർജി ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ജൂളാണ് ക്യാപിറ്റൽ ജെ ഓക്കെ അടുത്തത് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വർക്കിൻ്റെയും എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ജൂളാണ് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് പവർ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ടാണ് ഡബ്ല്യു ഈ വാട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളിൽ വരുന്ന റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പിള്ളേരൊരു വാൾട്ട് എന്ന് പറയും വാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ഇല്ല വാട്ടാണ
potential difference allengil voltage potential difference allengil voltage inde unit aanu endu volt ennu parayunnathu watt power inde adum volt potential difference inde unit aanu ini nammal veedukalil upayogikkunna energy constant nammal ee meter okke illai electricity ethra use cheyunu allengil commercial unit of ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് കിലോ വാട്ട് അവർ അല്ലെങ്കിൽ കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇതിനെയാണ് നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പറയില്ലേ ഇപ്പോൾ പത്ത് യൂണിറ്റ് ആയി നൂറ് യൂണിറ്റ് ആയി ഈ മാസം കറണ്ട് ചാർജ് ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് കാരണം പത്ത് യൂണിറ്റിൻ്റെ കൂടുതലാണ് ഈ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് പകരം പറയുന്നതാണ് കിലോ വാട്ട് അവർ കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് അപ്പം കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കിലോ വാട്ട് അവറിന് പകരം പറയുന്ന പേരാണ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കേസിലും യൂണിറ്റ് അല്ല ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയുടെ കേസിൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയുടെ കേസിൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോ വാട്ട് അവറിന് പകരം പറയുന്ന പേരാണ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പവർ പറഞ്ഞു വർക്ക് പറഞ്ഞു ഫോഴ്സ് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിന് അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷമർദ്ദത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഏതാണ് എ ടി എം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൻ്റെ ചുരുക്കമാണ് എ ടി എം എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോ എല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്ററാണ് വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എ ടി എം എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്കറിയാവുന്ന കുച്ചു വെച്ച് കുറച്ച് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ലെങ്ത് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് പിന്നെ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബാണ് അപ്പം ലെങ്ത് മീറ്റർ ആണ് ഏരിയ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് പിന്നെ വോളിയം മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ആണല്ലോ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു വാക്കാണ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സാന്ദ്രത ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് കാരണം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് മാസ് പെർ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ബൈ വോളിയം എന്നാണ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിൽ മൊത്തത്തിൽ വരുന്ന യൂണിറ്റുകൾ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അത് ചോദിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കമൻറ്റ് തരാം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തൊട്ടടുത്ത വീഡിയോയിൽ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും പറയുന്നത് എൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലമാണ് സംശയമെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൂടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നാളത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് എസ് എസ് എൽ സി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ വരുന്നതോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം എടുക്കുമ്പോൾ അതുകൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൻ്റെ രീതിക്ക് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ കാണാം ഗുഡ് ബൈ